De jaarlijkse lintjesregen bereikt ook Horen. Het behaagde zijn majesteit om zes inwoners van Horen koninklijk te onderscheiden. Alle zes werden benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Mag u dan ook laten weten dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd om te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. De volgende persoon die ik naar voren mag vragen... Ja, die kwam in haar kast op de wereld. Inmiddels hoort hij helemaal bij ons en is hij van horen. En wij delen met elkaar een kwaliteit, een eigenschap, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Maar hij is ook burgemeester zo, net zoals ik. En daar zijn er vast niet zo heel veel van in de Oosterkerk vandaag. Dus ook hij weet het al. Joop Kalt, mag ik je met je vrouw Boutje naar voren vragen? Het heeft zijn majesteit de koning daarom op behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Lanje Nassau. Ik ben altijd van mening geweest dat er heel veel mensen iets doen en dat het gewoon niet aangevraagd wordt, dat niemand op het idee komt. Dus dan denk ik ja, ik vind het wel heel leuk, maar ja, wat ik ook in uh, mijn dankwoord zei, ja, ik heb dit niet alleen gedaan hoor, met heel veel mensen altijd, ja. Ook werden jeugdlintjes uitgereikt. Kleintjes soms nog, waarvan we zeggen, dat zijn al hele mooie mensen die best eventjes naar voren gaan om te worden. Maar voor die kleine mensen is het natuurlijk helemaal lastig om ze hier te krijgen, dat begrijpt u wel. Want eh, welke... Minder dan tien jarigen zou nou graag in dit gezelschap in de Oosterkerk zitten vanochtend. Ja, wat voorzien je dan? Een Lego tentoonstelling. <lacht> en eh, ik heb hem daar net al even gezien. En ik zag hem de woordjes mummelen. Ik kan een beetje lip lezen. Ik wil hier weg. En we hopen dat je het toch een beetje leuk vindt om hier te zijn. Met al die hele jonge mensen die er wat ouder uitzien. <lacht> je bent een heel goed voorbeeld voor alle kinderen. En wij vinden dan ook dat jij een jeugdje verdient. En dan ga ik je nu uitrijden. Chai en Dominique uh, onderscheiden met een jeugdlintje. Had je het verwacht? Nee, totaal niet. Uh, er werd ons verteld dat wij uh, hier naartoe moesten komen voor een evaluatie met de gemeente. Maar dat pakt heel anders uit dus. We hebben jullie dan ook alle twee echt dik het jeugdlintje verdiend. En ik hoop dat jullie onze waardering waarderen. Wanneer begon je het donkerbruin vermoeden te hebben dat het iets anders zou worden dan een evaluatie? Nou, ik dacht er klopt iets niet, want mijn moeder had gezegd dat ze moest werken. En ik dacht, nou ja... Ja, ik heb geen idee, het was groot en toen zag ik nog meer bekenden. En uh, nou ja, toen dacht ik, er klopt hier uh, echt iets niet. <laughs> Gelet op uw jarenlange intensieve inzet voor de samenleving heeft het zijn majesteit de koning behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Meneer Rechter, een koninklijke onderscheiding, zag u het aankomen? Nee, absoluut niet. Totdat mijn kinderen in de zaal aanwezig waren en ik dat bemerkte. Toen pas. Met, met welk verhaal bent u hier naartoe gelokt? Mijn goede vriend Ruud Willemsen zou een lintje krijgen. En uh, ik ben zelfs een jasje dasje, omdat mijn zwager afgelopen woensdag tegen mij zei... ...zullen wij maar voor hem met jasje dasje gaan naar de Oostenkal daar. Ik heb uh, de lijst van verdiensten gezien. Het is een indrukwekkende lijst. Uh, dan ligt er nog bijna van de hand dat je denkt van, wanneer ben ik aan de beurt? Nou, soms denk je wel eens als je ziet dat mensen voor uh, in jouw ogen veel minder prestaties uh, een lintje krijgen. Maar goed, dat, dat is denk ik van voor de tijd dat de eisen wat strenger zijn geworden. Uh, u voldoet aan alle eisen? Blijkbaar, ja.